আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি বিগত বছরগুলোতে দেখা যায় যে এসএসসি পরীক্ষাতে এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন এসে থাকে তাই এই অধ্যায়টা খুব মনোযোগ সহকারে তোমাদেরকে পড়তে হবে এছাড়া এখান থেকে যে গার্ডিক সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো সলভ করতে হবে এ সংখ্যা কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা এই টিউটোরিয়াল থেকে কি শিখতে পারি তা আমরা দেখে নিই দেখো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি প্রথমে লিখে রাখা আছি যে আজকে আমরা যা শিখব প্রথমেই থাকবে আমাদের কাজ অর্থাৎ এই কাজের ভিতরে থাকবে কাজ কি কাজের একক কি কাজের কি ধরনের রাশি কাজের মাত্রা কি একজন কাজ কি এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে থাকবে হচ্ছে দশ জুন কাজ বলতে কি বুঝো বিশ জুন কাজ বলতে কি বুঝো এই বিষয়গুলো পরে থাকবে আমাদের শক্তি অর্থাৎ শক্তিটা কি এবং কাজের সাথে শক্তির কি সম্পর্ক তা আমরা বিস্তারিত জানতে পারব এরপরে থাকবে হলো শক্তির বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ আমরা যে শক্তি নিয়ে আলোচনা করি এই শক্তি তার কয়টা রূপে আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই এবং সেগুলো আমাদের কি কি কাজে লাগে সেগুলো আমরা এখানে শিখব এরপরে থাকবে আমাদের হলো চালে থাকবে হলো গতিশক্তি এবং নির্ভর শক্তি অর্থাৎ কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেন্সিয়াল এনার্জি এখানে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করি এরপর থাকবে হলো শক্তির বিভিন্ন উৎস অর্থাৎ আমরা যে শক্তি নিয়ে আলোচনা করতেছি এই শক্তির উৎসগুলো কোথায় সেখানে আমাদের থাকবে নবায়ন যোগ্য শক্তি থাকবে অনবায়ন যোগ্য শক্তি থাকবে এদের উৎসগুলো কোথায় তা আমরা জানতে পারবো এরপরে থাকবে আমরা শক্তি নিত্যতা সূত্র অর্থাৎ এই শক্তি নিত্যতা সূত্রে আমরা শিখব হচ্ছে পৃথিবীর সৃষ্টি শুরুতে কি পরিমাণ শক্তি ছিল এবং বর্তমানে সেই পরিমাণ শক্তি আছে কি না সেগুলো আমরা এই পাঠে শিখব এরপরে থাকবে হচ্ছে ভর ও শক্তি সম্পর্ক অর্থাৎ এখানে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভরকে যে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তা আমরা শিখব পরিশেষে শিখব হচ্ছে ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা অর্থাৎ একটা মোটর দশ মিটার বিশ মিটার পাম্প উঁচু একটি ছাদে কিভাবে পানি তুলতে পারে তার ক্ষমতাটা কিভাবে নির্ণয় করতে পারবো তার কর্মদক্ষতা কি অর্থাৎ এখানে আমরা হিউজ পরিমাণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এসব আমরা প্রথমে এই বিষয়টা বোঝার জন্য দেখি প্রথমে আমাদের আলোচনার বিষয়টা থাকবে হচ্ছে কাজ 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 তাহলে এসব আমরা কাজ কি সেটা একটু দেখি কাজ কাজ বলতে বোঝায় বল প্রয়োগের ফলে বলের দিকে বস্তুর অতিকান্ত দূরত্বের মনফলকে কাজ করে এসব আমরা বিষয়টাকে আর একটু বোঝার চেষ্টা করি যে বল প্রয়োগের ফলে বলের দিকে দিকে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণফলকে কাজ করে গুণফলকে কাজ বলে অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে বলের দিকে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণফলকে কাজ করে এ সংখ্যা একটা চিত্র মাধ্যমে এই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি যে ধরো এটা একটি রাস্তা এখানে একটা বস্তু আছে ছোট্ট হচ্ছে একটি বস্তু এই বস্তুকে যদি আমি বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ এখানে যদি আমি এ বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ এই বস্তুটার উপর যদি এ বল প্রয়োগ করা হয় এবং এই বলের দিকে এই বস্তুটার যদি সর্বমূল্য এস ঘটে অর্থাৎ এ অবস্থান থেকে বস্তুটা যদি বি অবস্থানে 
আসেনি অর্থাৎ এখান থেকে বস্তুটার মধ্যে স্মরণ ঘটলো এস তাহলে তাদের মূল ধরনের হচ্ছে কাজ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ডব্লু ইকুয়াল টু এর গুণ এস অর্থাৎ ডব্লু হচ্ছে ওয়ার্ক মানে কাজ এ হল ফোর্স আর এস হল দূরত্ব তাহলে কাজ সমান আমরা কি বলতে পারি ডব্লু ইকুয়াল টু এস এখন আমরা দেখো এই কাজের একক হ্যাঁ এসো এখান থেকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি কাজের একক কারণ আমরা জানি বলের একক হলো নিউটন আর এস হলো যেহেতু দূরত্ব দূরত্বের একক হলো মিটার তার মানে কি এই এন আর এম যদি আমরা গুণ করি তখন আমরা পাবো হলো এন এম নিউটন মিটার এই নিউটন মিটার মানেই হলো সেটাকে আমরা জুল বলবো তার মানে কাজের একক কি জুল এখন আমরা মজার বিষয় এখান থেকে আমরা এক জুল কাজেরও সংজ্ঞা পেতে পারি কিভাবে পাবো এসো একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি যদি এই বস্তুর উপর বলটা যদি আমরা এক নিউটন প্রয়োগ করি এবং এই বলের দিকে বস্তুটার স্মরণ যদি এক মিটার হয় তবে তাদের যে মান পাওয়া যাবে সেটাই হবে এক জুল তাহলে আমরা এখানে এসো এখানে আমরা মানটা বসাই ওয়ান बोलते যে কোনো বস্তুর উপর যদি আমরা এক নিউটন বল প্রয়োগ করি এবং বল প্রয়োগ করার ফলে বলের দিকে বস্তুটির যদি স্মরণ এক মিটার হয় তবে তাদের গুণ ফলকে এক জুল বলে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা বের করতে চাবো যে এই কাজের কি পেলাম কাজের একক পেলাম এইটা হলো কিন্তু কাজের একক এবার আমরা এখান থেকে বের করব হচ্ছে মাত্রা আমরা হলো মাত্রাটা কিভাবে বের করব এসো এই বিষয়টা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি যে ডব্লু ইকুয়াল টু যেহেতু এর গুণন এস অর্থাৎ বল গুণন সরণ তাহলে এখানে বলের আমরা জানি বল মানে কি এম এ অর্থাৎ ভর গুণন তরল গুণন এস তাহলে ভরের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম আর তরলের মাত্রা হচ্ছে এল টি ইনভার্স টু ইন্টু এস এর মাত্রা অর্থাৎ দূরত্বের মাত্রা আমরা জানি এ তাহলে আমরা কি পাই এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু অর্থাৎ আমরা হল এই বলের মাত্রাটা কি পেলাম সরি কাজের মাত্রা পেলাম হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু অর্থাৎ আমরা এইটা হলো কি কাজের হচ্ছে মাত্রা তারা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এখান থেকে আমরা একটা সংজ্ঞা দিতে কি কি পেতে পারি তাহলে পেতে পারি আমরা জানি যে বলটা হলো কি বল প্রয়োগের ফলে বলের দিকে বস্তুর অধিকাংশ দূরত্বের গুণকে কাজ বলা হয় আর আমরা জানি বল অর্থাৎ ওয়ার্ড ওয়াল টু বল গুণ স্মরণ তাহলে আমরা এখান থেকে আবার সংজ্ঞা পেতে পারি একজন একজন কাজ বলবো কাকে যদি বস্তুটার উপর যদি এক নিয়ন্ত্রণ বল প্রয়োগ করা হয় তবে বলের দিকে বস্তুটির স্মরণ যদি এক মিটার হয় তবে তাদের গুণ ফলকে বলা হয় একজুল আর আমরা জানি কাজের একক হলো জুল তোমাদের কিন্তু অবজেক্টিভে দুই ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে বহুপদি প্রশ্নে অর্থাৎ কাজের একক কি তাহলে কাজের একক হলো নিউটন মিটার ও আসতে পারে পরীক্ষায় অথবা এখানে আসতে পারে জুল তাহলে এই বিষয়টাকে তোমাদের মনে রাখতে হবে এরপর আমরা দেখো এই রাশি থেকে খুব সহজে আমরা হলো কিন্তু टू এই বিষয়টা আশা করে বুঝতে পেরেছ এখান থেকে এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের অবজেক্টিভ এবং জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে এবার আমরা দেখব যে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এখান থেকে কিভাবে আসতে পারে একটু আমরা দেখে নিই
বন্ধুমূলক প্রশ্নে তোমাদের পরীক্ষা প্রায় আসতে দেখা যায় এই ধরনের একটা প্রশ্ন তোমাদের বন্ধুমূলক প্রশ্ন পরীক্ষা আসে যে দশ জুন কাজ বলতে কি বুঝায় অর্থাৎ দশ জুন কাজ বলতে কি বুঝায় এটি একটি অনুধমূলক প্রশ্ন পরীক্ষা আসে আমি তোমাদের এমন একটি ফর্মুলা শিক্ষা দিব যাতে এই ধরনের যতগুলো প্রশ্ন হয়ে আসুক না কেন পরীক্ষায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজে দিতে পারবে এই সময় আমরা বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি কি আমরা জানি হলো কাজ কাজ সমান আমরা কি জানি ডবলু ইকুয়াল টু এ গুণ এস অর্থাৎ বল গ্রহণ সরণ তাহলে আমরা যদি এটা যেহেতু কাজ কাজ মানে কি এটা হলো এই ডবলুর হলো মান এটা হলো ডবলুর মান অর্থাৎ এই কাজটা কিন্তু হলো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি হলো এই ডবলুকে মিল করতেছে তাহলে আমি এইটাকে যেহেতু আমরা আগেই বলছি যে বস্তুর উপর যে বল প্রয়োগ করা হয় ওই বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটি যে সরল ঘটে তাদের মূল ফলে কিন্তু কাজ তাহলে আমরা এসো এই দশটা আমরা ভাঙার চেষ্টা করি কিভাবে এসো আমরা যদি কেউ যদি লেখে যে দশ নিউটন গুণন ওয়ান মিটার তাহলে আমাদের এদের গুণ ফল কি আসে এই গুণ ফলটা আসে হলো কিন্তু দশ নিউটন মিটার আর আমরা কিন্তু পূর্বে আলোচনা করে ফেলছি এই নিউটন মিটার মানে হলো জুল নিউটন মিটার মানে কি জুল তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারবো অর্থাৎ যদি তোমাদের পরীক্ষায় দশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো তাহলে তোমরা যেভাবে লিখবে সেভাবে হবে কিভাবে লিখতে চাও তুমি যদি এই প্যাটার্নে লিখতে চাও তাহলে বলবে হচ্ছে দশ জুল কাজ বলতে বোঝায় বস্তুটুকু উপর যদি দশ নিউটন বল যদি প্রয়োগ করা হয় তবে বলের দিকে বস্তুটি স্মরণ যদি এক মিটার হয় তাদের কোম্পানি হচ্ছে দশজন এইভাবে বা পরীক্ষা লিখতে পারো অথবা এটাকে তুমি আর একভাবে লিখতে পারো দেখো এটাকে কতভাবে লেখা যায় এই দশ জনকে দশ জনকে লেখা যায় তাহলে আমরা ডবলু ইকোয়ালটা আমরা জানি ডবলু ইকোয়াল এ গুণন এস তার মানে কি আমরা এখানে লিখতে পারি পাঁচ নিউটন গুণন টু মিটার তাহলে আমাদের এখানেও কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে কত আসতে পারে হচ্ছে দশ নিউটন মিটার ইকুয়াল জুন পরীক্ষায় আসতে পারে তখন বলবা কি যে যদি বস্তুটির উপর যদি পাঁচ মিনিটের বল প্রয়োগ করা হয় তবে বলের দিকে বস্তুটির স্বর দুই মিটার হলে তাদের গুণ ফলে হচ্ছে দশ জুন এটা সহজ হিসাব তুমি আবার এখানে লিখতে পারো এখানে লিখতে পারো এখানে আমি দশ নিউটন লিখছি এখানে এক নিউটন এখানে দশ মিটার এক কথা আমি বলতে চাচ্ছি কি যে তোমাদের যেন ওই বল এবং স্মরণের যেন গুণ ফল এই দশ হয় আর যেভাবে তুমি লেখবা সেইভাবে তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে এখান থেকে যতগুলো প্রশ্নই আসুক না কেন পরীক্ষায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দিতে পারবে আশা করি আমি যে দুইটা উদাহরণ দিলাম এই দুইটা উদাহরণ আলোকে তোমরা এই ধরনের অনুধামকমূলক প্রশ্ন যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে দিতে পারবে এসো এরপরে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে হচ্ছে শক্তি তাহলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি শক্তি তোমরা জানো যে শক্তিটা কি আসলে শক্তি বলতে কি বুঝায় আমরা এই বিষয়টাকে একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমরা এখন আলোচনা করব হচ্ছে শক্তি কি তাহলে দেখো শক্তি আমরা জানি হচ্ছে কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয় অর্থাৎ একটা বস্তু যে পরিমাণ কাজ করে ওই কাজের উপর ডিপেন্ড করে তার শক্তি পরিমাণ করা হয় এই জন্য বলা হয় যে যে কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে এখন এখান থেকে দুই মার্কের প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে যে কাজের সাথে অর্থাৎ এই কাজের সাথে শক্তির কি সম্পর্ক এ সংখ্যা গুলো একটু বোঝানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ কাজ এবং শক্তি এই কাজ এবং শক্তির মধ্যে সম্পর্কটা হলো কি যেহেতু আমরা পূর্বে বলেছি যে শক্তিটা পরিমাণ করা হয় বা মাপা হয় কাজের পরিমাণের উপর ধরো যে তোমার এক ব্যক্তি হচ্ছে তিনতলা মাটি থেকে দশতলা ছাদে বিশ কেজি ঘর একটা বস্তা নিয়ে যেতে পারে এটাই হলো তার হলো কাজ আর আরেক ব্যক্তি ওই একই কাজ হলো তিরিশ কেজি ওজনের বস্তুটাকে ওই দশ তারা সাথে নিতে পারে তাহলে বুঝতে হচ্ছে কার কাজটা বেশি হলো অবশ্যই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজটা কিন্তু বেশি হয়েছে আর কাজ বেশি হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারি যে ওই ব্যক্তির শক্তিটা বেশি তাহলে বুঝতে পারছো যে কাজ এবং শক্তি যেহেতু একটা একটার উপর নির্ভরশীল তাই এরা 
এদের এরা একটি অভিন্ন রাশি অর্থাৎ কাজ ও শক্তি একটি অভিন্ন রাশি কেন কারণ কোন বস্তুর শক্তি পরিমাপ করা হয় কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে তাহলে কাজ এবং শক্তির একক একই এই জন্য বলা হয় কার শক্তির একক এবং কাজের একক হলে জন্য অর্থাৎ শক্তি এবং কাজ তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষা আসতে পারে যে কাজ ও শক্তির একক কাজ ও শক্তির একক কাজ ও যদি শক্তির একক বলে তাহলে তোমরা কি সব বলে ফিরতে যায় জুল কেন জুল আমি বললাম যেহেতু একটা বস্তু যে পরিমাণ কাজ করবে সেটাই তার হলো শক্তি অর্থাৎ বস্তু কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয় যেহেতু কাজের পরিমাণের উপর শক্তিটা নির্ভর করে তাই এদের একক হচ্ছে অভিন্ন বা একক আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এরপর থাকবে আমাদের হলো শক্তি যেহেতু আমরা শক্তি নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে শক্তি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থাৎ বহু ধরনের শক্তি দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রায় নয় ধরনের শক্তিটাকে আমরা হলো এই প্রকৃতিতে তাদের ব্যবহারটা দেখতে পাই আর এই নয় ধরনের শক্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তি সাধারণ একটি রূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন অনেকবার পরীক্ষায় অবজেটিভ আসছে এসএসসি পরীক্ষাতে যে শক্তির সবচেয়ে সাধারণ রূপ কি তাহলে আমরা এসে দেখি শক্তির সবচেয়ে সাধারণ রূপ অর্থাৎ এই শক্তির শক্তির সব সাধারণ রূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি শক্তি যান্ত্রিক শক্তি শক্তি সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো যান্ত্রিক শক্তি এখন এই যান্ত্রিক শক্তির আবার দুইটা রূপ যান্ত্রিক শক্তি কটে রূপ এই যান্ত্রিক শক্তির হচ্ছে রূপ হলো দুইটা যান্ত্রিক শক্তির রূপ কটা দুইটা আমরা একটু যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে সহজ বুঝতে পারবো যান্ত্রিক শক্তির রূপ হচ্ছে দুইটা একটা হলো গতি শক্তি গতি শক্তি আর একটা হলো বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি বিভব শক্তি তাহলে গতি শক্তি কে হলো ই কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমি একটু ভিন্ন তালা দিয়ে রেখে দিই তাহলে বুঝতে তোমাদের সহজ হবে যে गतिशक्ति गतिशक्ति हम गतिशील वस्तु तरह गतर जो কাজ করার যে শক্তি অর্জন করে তাকে গতিশক্তি বলা হয় আমি আবার বলি যে কোন গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে শক্তি অর্জন করে তাকে তার গতিশক্তি বলা হয় আসলে বিষয়টা বুঝতে পারছে এবং এই গতিশক্তির একটা রাশি আছে এই গতিশক্তির একটা রাশি আছে সেই রাশিটা হলো কি ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ডিসকয় অথবা অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় এই সূত্রটা দুই মার্কে অনুধাপনমূলক প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে দিতে পারি আমরা এই সূত্রটাকে কিভাবে নিয়ে আসতে পারি এবং এই সূত্রের আর একটা আমরা রূপ দেখতে পাবো এখানে এইটা বা এখানে দেখতে পারবো হচ্ছে ভাগ টুয়েলভ এইটাও পরীক্ষা অনেক সময় আসতে দেখা যায় তাহলে আমরা এখান থেকে শিখব কি গতিশক্তি কি গতিশক্তির রাশিমালা কি এই বিষয়টা আমরা ব্যাখ্যা করা শিখব অর্থাৎ আমাদের আলোচনায় এখন থাকবে হচ্ছে গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তিটা কি এটা আমরা পূর্বে দেখেছি যে কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে শক্তি অর্জন করে তাকে তার গতিশক্তি বা কাইন্ডিক এনার্জি বলা হয় এই গতিশক্তি রাশি মারা হচ্ছে ই কে সমান হাফ এম স্কোয়ার এখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর ই হচ্ছে ওই বস্তুটি বেগ আর এই জায়গা হলো কি হচ্ছে ভর বেগ ভর বেগকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর তুই এম ধরনের বস্তুর ভর এই সময় এই বিষয়টাকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি
এখানে আমি একটা বস্তু আঁকলাম এই বস্তুটার ঘর ধরে নিলাম হচ্ছে এই বস্তুটার ঘর হচ্ছে এম এবং এই বস্তুটার উপর আমি একটা বল প্রয়োগ করব এই বস্তুটার উপর আমি একটা ফোর্স প্রয়োগ করছি এই ফোর্সটা হচ্ছে এক বস্তুটার হল ফোর্স হচ্ছে এক আর বস্তুটি এই বলের দিকে অর্থাৎ বস্তুটির উপর যেহেতু বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তাহলে বস্তুটি সামনে দিকে আগাবে তাহলে এই বস্তুটি হলো সামনে দিকে আগাচ্ছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বস্তুটাকে সামনে দিকে যাচ্ছে এবং এই এ অবস্থান থেকে বস্তুটা আবার যখন বি অবস্থানে আসবে তখন এই অবস্থানে বস্তুটা আসলো আমরা ধরে দিলাম বস্তুটা এই অবস্থানে আসলো তখন এই বস্তু ভর কিন্তু কি দিই এম থাকবে এই বস্তু ভর তখন পরিবর্তন হবে না কেন হবে না বস্তুর ভর আমি আগে বলি ভর একটি মৌলিক রাশি আর মৌলিক রাশি কম পরিবর্তন হয় না এটা আমরা জানি আর এখানে আসার পর বস্তুটির একটা বেগ হবে সেটা হলো ভি তাহলে বস্তুটির বেগ হবে কি ভি তাহলে বস্তু ট্রেন তাহলে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এবং বস্তুটি স্মরণ ঘটবে অবশ্যই বস্তুটি যেহেতু এই অবস্থা থেকে বি অবস্থানে আসবে তাহলে বস্তুটি একটা দ্রুত অতিক্রম করবে বলের দিকে তাহলে যেহেতু বস্তুটার উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তাহলে বস্তুটি হলো স্মরণ ঘটবে এস আশা করি এ চিত্রটা তোমরা হলো বুঝতে পেরেছো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমীকরণটাকে প্রতিপাদন করা অর্থাৎ এই সমীকরণটা কিভাবে আমরা পেতে পারি সে বিষয়টা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি ভারত মনে করি এম ভরের একটি বস্তুর উপর এ বল প্রয়োগ করায় বলের দিকে বস্তুটি এস দ্রুত অতিক্রম করে বি অবস্থানে আসলো অর্থাৎ তখন বস্তুটির বেগ হলো ভি অবশ্যই বস্তুটি হলো আদি বেগ তো আমরা জানি বস্তুটির আদি বেগ হলো কত তাহলে বস্তুটির শেষ বেগ যদি ভি হয় তাহলে নিচে তোমরা বুঝতে পেরেছ বস্তুটির আদি বেগ হচ্ছে ইউ বস্তুটি আদি বেগ ইউ তাহলে আমরা কি জানি তাহলে বস্তুটি যেহেতু এম ভরের একটা বস্তুর উপর এ বল প্রয়োগ করায় বলের দিকে বস্তুটি এস দ্রুত অতিক্রম করে শেষ বেগ ভি প্রাপ্ত হলো তাহলে এখানে বস্তুটির অবশ্যই তার কি হয়েছে একটা কাজ হয়েছে এই কাজটা কি কাজ কি তো কাজ আর বস্তুটি যেহেতু এই বল প্রয়োগ করার কারণে বস্তুটি একটা গতিশীল হয়েছে তাহলে এটা তার গতিশক্তি তাহলে আমরা বলতে পারি কোন বস্তুর গতিশক্তি হচ্ছে তার কৃত কাজ তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে বস্তুর বস্তুর গতি শক্তি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে সুতরাং গতি সর্দি সমান সমান বস্তুর কৃত কাজ लिखते देखो गतिसूत्र होते पाई, 
যে বস্তুটি যদি স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে তার আদি ভেগটা হলো শূন্য হয় তাহলে এখানে যদি আদি ভেগটা যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারি দিস স্কয়ার ইকুয়াল টু এটা যদি শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি 2 as তাহলে আমরা যদি আর আর যদি ঠিক করি তাহলে a s ইকুয়াল টু d স্কয়ার ভাগ 2 তাহলে এটা আমাদের হলো দুই নং সমীকরণ নিয়ে কারণ আমরা এখানে কি জানি আমরা এখানে জানি যে বস্তুটা যেহেতু স্থির ছিল তাই হলো এর আদি ভেগটা হলো 0 আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন যদি আমি এই বিষয়টাকে আরেকবার সামাল করি যে এম ধরনের একটা বস্তুর উপর এ বল প্রয়োগ করায় সে এস দূরত্ব অতিক্রম করলো বলের দিকে এবং বি অবস্থান আসার পর তার বেগ হলো ভি তাহলে বস্তুটির গতিশক্তি হবে তার কৃত কাজ তাহলে গতিশক্তির সঙ্গে বস্তুর কৃত কাজ আর কৃত কাজ মানে হলো বল কোন সরল বা তার দূরত্ব আর এক মানে কি বল সমান হলো এম এ তাহলে আমরা একটা একটা সমীকরণ পেলাম এরপর আমরা জানি গতি সূত্র হতে যেহেতু বস্তুটা স্থির ছিল তাই তার আদি ভেগটা জিরো তাই হলো গতি সূত্র থেকে আমরা সহজে বলতে পারি যে হলো d স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2s আর এখানে আমরা যখন এই মানটা যখন হলো জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের এখানে এই টার্মটা হলো জিরো হয়ে গেছে এই টার্মটা যখন আমাদের হলো জিরো হয়ে গেছে তখন আমরা থাকে হলো 2s পর আমরা a s এর মানটা সহজে বের করে নিয়েছি আসলে বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার আমি আরেকটা বিষয় আলোচনা করব এখন যদি আমি এটা যদি দেখি তাহলে আমি আর একটু এই পাশে লেখার চেষ্টা করে দেখতে পাই কিনা যে এর পর থেকে আমরা হলো এক আর দুই নং সমীকরণ হতে পাই অর্থাৎ এক ও দুই নং সমীকরণ হতে পাই সমীকরণ হতে পাই কি পাই समीकरणी प्रश्न हल्के लग ए लिखते भाग्यू मानकर समीकरण 
এখানে আমরা ওই মানটাকে বসাই দিছি বসা দেওয়ার ফলে একটু সাধারণ ফলে আমাদের আসছে এই সমীকরণ অর্থাৎ গতিশক্তির সমান হাফ এম ভি স্কয়ার এরপরে যদি পরীক্ষায় আসে হলো পি স্কোয়ার ভাগ টু এম তখন আমরা কি করব কিছু না খুব সহজ একটি বিষয় তখন আমরা কি করব এই লব এবং হরকে এম তার গুণ করব দেখো এখানে আমি তাই করছি এটাকে আমি হাফটা লিখছি আর এই যে এম এম ভি স্কোয়ার হচ্ছে এই যে পাশে লিখছি এই পাশে এই পাশে লিখে রাখছি এবং এই লবকে এম দ্বারা গুণ করছে হরকেও এম দ্বারা গুণ করছে তাহলে লব আর হর যদি একই হয় তাহলে কেটে দিলে আগের অবস্থা ফিরে পাওয়া যায় তাহলে আমরা আবার এখানে দেখলাম হলো যেহেতু এম এম তাহলে এম এম কিন্তু দুইটা এম মানে এম স্কোয়ার আর আগে ছিল ভি স্কোয়ার তাহলে এটা দেখলাম আর টু আর এম গুণ করে টু এম তাহলে এম আর ভিকে আমরা যদি একসাথে লিখি তাহলে দেখা যায় এম এম ভি স্কোয়ার তাহলে এম ভি মানে কি ভর আর বেগ তাহলে ভর বেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এই এম ভি এর জায়গায় আমরা পি বসালাম আর স্কোয়ার জায়গায় স্কোয়ার আর স্কোয়ার টু এম তাহলে খুব সহজে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম হচ্ছে গতিসন্ধি কল টু হাফ এম স্কোয়ার বা পি স্কোয়ার ভাগ টু এম এই বিষয়টা হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এসো এছাড়াও এখান থেকে আর একটা অবজেক্টিভ আসতে পারে কি ধরনের সেটাও আমরা দেখে নিব আমি বুঝে দিলাম তোমরা প্রয়োজনে এটা স্ক্রিন শর্টটা মেরে দেব বিভিন্ন ধরনের তোমাদের অবজেক্টিভ পরীক্ষা আসতে পারে যে অবজেক্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু এসএসসি পরীক্ষা দিলাম এটা কিন্তু এইচএসসি এবং বিভিন্ন যখন তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবে ভার্সিটি বইয়ের মেডিকেল তখন এই প্রশ্নটা প্রায় পরীক্ষায় আসতে পারে বলা হয় যে যে কোনো বস্তুর বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় তার গতি শক্তি কতগুণ দিতে পারে প্রশ্নটা কি আমি একটু লিখে যে প্রশ্নটা এমন করে পরীক্ষা আসে প্রশ্নটা হচ্ছে বস্তুর বেগ দ্বিগুণ করলে করলে বস্তুর গতি শক্তি গতি শক্তি কত যেহেতু এখানে আমরা বস্তুর বেগটাকে দ্বিগুণ করছি তাহলে বস্তুর বেগটাকে দ্বিগুণ করার কারণে এই 
এখানে আমরা কি হয়ে যাচ্ছি এখানে একটু খেয়াল করো যে এখানে বস্তুর ভর গুণন এখানে আমরা দেখতে পারি নিশ্চয় যে যেহেতু বস্তু যে কোনো বস্তু গতি শক্তি হচ্ছে হাফ এম স্কয়ার এটা প্রাথমিক অবস্থা আর এটা হলো আমার দ্বিতীয় অবস্থা যেটা আমরা থেকে চাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি পাই ই কি তাহলে বুঝতে পারছ এখানে বিষয়টা হয়তো বা ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখানে মানটা পেলাম কি তাহলে আমাদের আসল হচ্ছে ই এ প্রাইম অর্থাৎ বস্তু বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে বস্তু গতি শক্তি হলো 4 গুণ বৃদ্ধি পাবে তাহলে বস্তু গতি শক্তি কত গুণ বৃদ্ধি পাবে 4 গুণ বৃদ্ধি পাবে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো এই ব্যাপারে খুব সহজ বুঝতে পারে আর তাও যদি না বুঝো তাহলে একটু সহজ একটা টেকনিক শেখাই দিই এই টেকনিকটা হলো কি যদি পরীক্ষা আসে বস্তুর বেগ হলো 3 গুণ করা হলো তাহলে ওই 3 কে কি করবা বর্গ করবা স্কয়ার করবা তাহলে 3 এর বর্গ কত হয় প্রতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে হয়তো পঁচিশ গুণ এইভাবে আমরা সহজে এইভাবে যতগুলো ক্রিটিক্যাল প্রশ্নগুলো অর্সিটিকে আসবে সবগুলো প্রশ্ন এই একটা ফর্মাটে বসিয়ে দিয়ে সব সব করতে পারবো আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমাদের এই ছিল হচ্ছে এখান থেকে তাহলে আমরা এই গতিশক্তি বিষয় থেকে আমরা কী কী বিষয়টা আলোচনা করলাম এক নম্বর হচ্ছে গতিশক্তি কি অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে শক্তি অর্জন করে তাকে তার গতিশক্তি বলা হয় আর গতিশক্তির একটা রাশি হচ্ছে ইপি অর্থাৎ কাইন্টিক এনার্জি ইকুয়াল টু হাফ এম স্কোয়ার এখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর তার মানে হচ্ছে মাস ভি হচ্ছে ভ্যালোসিটি মানে বেগ তার বস্তুর ভর এবং বেগ আর যদি এইভাবে না পরীক্ষা এসে যদি তোমাদের রাশি হবে ই স্কোয়ার ডিভাইডেড টুয়েলভ ই স্কোয়ার মানে কি পি হচ্ছে ভর বেগ मनोज सहकारी शुद्धे कथाना सामर्थ्य अर्जन कर 
তার বিভব শক্তি বলা হয় বিষয়টা কেমন একটু আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি মনে করো সাপোজ তুমি দুইটা ইট একদম গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে তুমি পাঁচ তালায় উঠে নিয়ে যাচ্ছ দেখবা ওই ইটটা কিন্তু নিচের দিকে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে অর্থাৎ অভিকর্ষ বলের প্রভাবে সে নিচের দিকে যেতে চাচ্ছে এখন ওই বলো তো ওই ইটের কি কোনো শক্তি ছিল উত্তর আসবে অবশ্যই না কিন্তু ওই ইটটা একটু ছেড়ে দিলে কিন্তু নিচে যেয়ে পড়ে যাবে কারণ কি অর্থাৎ বস্তুটাকে যখন তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে যখন আমরা আরেকটা অবস্থান নিয়ে আসলাম তখন বস্তুটা নিচের দিকে যাওয়ার জন্য একটা শক্তি কাজ করছে বস্তুর মধ্যে এই শক্তিকে বলা হয় বিভবস আরো একটু উদাহরণ দিই দেখো হলো তোমরা আমরা জানি যে এখন হলো জ্যৈষ্ঠ মাস গাছে অনেক আম দেখবো যে গাছে আম ঝুলছে অর্থাৎ গাছে যখন আম ঝুলে ওই ঝুলন্ত আমের মধ্যে কিন্তু বিভব শক্তি থাকে কেন ওই আমটা কিন্তু লক্ষ্য থাকে সবসময় সে কি ভূমিতে পড়বে অর্থাৎ মাটিতে পড়ে যাবে এই যে একটা যা প্রবণতা এটা কিন্তু তার হলো বিভব শক্তি এই বিভব শক্তির কারণে কিন্তু ওই আমটাকে যদি ছেড়ে দিই তার সাথে যদি ফসানো সম্ভব হয় তাহলে সমস্যা নিচে পড়বে অর্থাৎ পরীক্ষা যদি আসে যে গাছে আম ধরে আছে তাহলে ওই আমের মধ্যে কোন শক্তি আছে তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর আসবে হবে তার হলো বিভব শক্তি আছে বিষয়টা বুঝতে পারছো আর আর একটা জিনিস এখানে বিভব শক্তিটা একটা রাশিমালা আমাকে এখানে একটু জানতে হবে বিভব শক্তির রাশিমালাটা হচ্ছে কি मुखस्तरीपरिवर्तन वस्तुचन है रिलेटेड যে সিচুয়েশন প্রসঙ্গ আসবে সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে এই বিষয়টা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আমি আবার একটু তোমাদেরকে একটু আগে একটু বোঝার সুবিধা করে দিই যাতে সিচুয়েশন প্রসঙ্গ থেকে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় অর্থাৎ গতিশক্তি সবসময় হিসাব করবে কোথায় মাটি থেকে বা ভূমি থেকে বস্তুটা কত উপরে আছে সেই উচ্চতাই হবে এই সেল মান আর বস্তুর ভরটা দেওয়া থাকে জিয়ের মানটা মুখস্থ থাকবে আর গতিশক্তির ক্ষেত্রে কি হবে গতিশক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই হিসাব করবে যে বস্তুটি কোথায় থেকে কোথায় যায় অর্থাৎ বস্তুটি যেখান থেকে যাবে সেখানকার দ্রুতই হবে তার ওই গতিশক্তি বের করার দ্রুত আশা করি এই বিষয়টা মাথায় রেখে তুমি আমি পরবর্তীতে এই যে সিচুয়েশন প্রসঙ্গ আসবে সেটা সলভ করবে আমি যদিও এর পরবর্তী যে টিউটোরিয়ালটা আমি দিব সেই টিউটোরিয়ালে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো যাতে তোমাদের এখান থেকে যে প্রশ্ন আগে আসুক না কেন সেই প্রশ্ন করতে সহজে দিতে পারো এসো আমাদের এইটাই এখানকার আলোচনার বিষয়টা ছিল বিভব শক্তি কি এবং বিভব শক্তি কিসের উপর নির্ভরশীল এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় तक शक्ति एक तुम्हारे नाम দেখেই হয়তো বা তোমরা অনেকে বুঝতে পেরেছো যে নবায়ন যোগের শক্তি আর অনবায়ন যোগের শক্তি নবায়ন যোগের শক্তিটা কি যে শক্তি বারবার ব্যবহার করা যায় নতুন ভাবে তৈরি করা যায় সেটা কিন্তু হলো নবায়ন যোগের শক্তি অর্থাৎ যে শক্তিটা অপরণ্য শেষ হয় না অর্থাৎ একবার ব্যবহার করার পরে পুনরায় আবার ব্যবহার করা যায় তাহলে এই নবায়ন শক্তির উৎসগুলো কি হইতে পারে যেমন সৌরশক্তি অর্থাৎ উদাহরণ যদি আমরা দিই সৌরশক্তি তারপর হচ্ছে 
शेष करते विद्युत केंद्र तैयारी करें नर्सिंग तो क्योंकि वायु विद्युत केंद्र रही है तुम्हारा जानो एखान क्योंकि वायु के सठीक भाव इूटिलइ कर विद्युत तैरि है इस छाड़ा तुम्हारा जान जो जल विद्युत जल विद्युत जल विद्युत अर्थात जल विद्युत हल कि जल विद्युत तो क्योंकि एक बार शक्ति अर्थात देखा जाए पृथ्वी मोट जतगू शक्ति आज अर्थात मोट शक्ति हल पांच भाग आ पांच भाग प्राय एक भाग जैगे दखल कर पानी विद्युत रही है शक्ति আর এক ভাগে কোন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আছে না জল বিদ্যুৎ এরপর আছে বায়োমাস বায়োমাস তাহলে কি বায়োমাস তাহলে একটা জৈব জ্বালানি থেকে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় বিশেষ করে আমরা বলতে পারি যে খড়কোটা তারপর আবর্জনা এই সব এই সব জায়গা থেকে যে শক্তিটা উৎপন্ন করা সেটা তোমরা জানো এই শক্তিটাকে কিন্তু কাজে লাগে অর্থাৎ এই যে আমাদের ময়লা আবর্জনা আছে এই ময়লা আবর্জনাটাকে কাজে লাগিয়ে জার্মান কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি করছে তারপর চিন্তা করো যে তারা কতটা উন্নত অর্থাৎ কতটা তারা হলো उदाहरण शक्ति बार बार व्यवहार कर व्यवहार चाहिदा तुलना 
প্রোভাইড করতে পারছে না দেখবে যে কিছু যাদের আছে আবার তারাও কিন্তু সঠিক সময় প্রতিনিয়ত হলো গ্যাস কিনতে পায় না মাঝে মাঝে গ্যাসগুলো চলে যাচ্ছে তারপরে কি এই গ্যাসের ব্যবহারটাও লিমিট তারপর কয়লার কথা চিন্তা কয়লার তো হলো অল্প কিছু খনি আছে যে খনিগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন তাপ শক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে পারি এরপরে আছে নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার শক্তি তার অ্যাভেলেবল না যে কিছু সব দেশ কিন্তু এই নিউক্লিয়ার শক্তিটা ব্যবহার করতে পারে না যদি আমাদের বাংলাদেশ রিসেন্টলি হলো শুরু করছে যে ইয়াতে পাবনা ভোগপুরে পাবনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে এখান থেকে কিছু পরিমাণ আমরা হয়তো বা শক্তি পাই এখান থেকে বছরে অর্থাৎ আশা করতেছে যে বছরে এখানে হলো দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এটা হলো গভর্নমেন্টের একটা পরিকল্পনা ঠিক আছে এটা গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা আছে এখান থেকে দুই হাজার বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে হচ্ছে রূপপুর পারমানেন্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে চলে গেল শক্তি বিভিন্ন উৎস শক্তি নিত্যতা সূত্রে এবার আসছে আমরা শক্তি নিত্যতা সূত্রে যদি আমরা দেখি শক্তি নিত্যতা সূত্রে একটা আমাদের সহজ বিষয়টা শক্তি নিত্যতা এরপরে আমাদের আলোচনা হলো শক্তি নিত্যতা সূত্র শক্তির যদিও দুটোটাকে একটু বড় হয়ে যাচ্ছে তবে এই আজকেই আমরা এই অধ্যায়ের যতগুলো থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো আছে সবগুলো বিষয়গুলো আমরা একটু শেষ করে দেব যাতে তোমাদের হলো আর কোথাও দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল না দিতে হয় শক্তি নিত্যতা সূত্র তাহলে শক্তিতে নিত্যতা সূত্র কি শক্তি নিত্যতা সূত্রটা আসলে মিন কি শক্তি নিত্যতা সূত্র বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি ছিল সেই পরিমাণে শক্তি আছে শক্তিকে ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না কেবল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় কনভার্ট করা যায় বা পরিবর্তন করা যায় তাহলে শক্তি নিত্যতা সূত্র যদি তোমাদের পরীক্ষা আসে তাহলে দেখবো যে শক্তিকে ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না কেবল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় অর্থাৎ পৃথিবীর আগে অবস্থা যে পরিমাণ শক্তি ছিল এখনো সেই পরিমাণ শক্তি রয়েছে ভগবৎ সেই পরিমাণ শক্তি থাকবে এটা হলো শক্তি নিত্যতা সূত্র আশেপাশে বুঝতে পেরেছে এরপরে আমাদের পাঠ এসো এবার আমরা দেখব যে ভর ও শক্তির মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তোমরা জানো আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি তে বলা হয়েছে যে ভর ও শক্তি হচ্ছে একই যদি ভর এমকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তবে তবে সেই শক্তিটা হয় ই এবং ওই শক্তির পরিমাণটা হলো ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার এই আমরা এই বিষয়টাকে একটু দেখি অর্থাৎ ই হচ্ছে এনার্জি ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে ই হচ্ছে শক্তি এম হচ্ছে বস্তু ভ সি হচ্ছে আলো বেগ আর তোমরা জানো এই আলো বেগ প্রতি সেকেন্ড হলো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এই মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই আলো প্রতি সেকেন্ডে হলো কত মিটার যায় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার যায় এখন যদি কোনো বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তবে সেখানে প্রচুর পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় আর এই শক্তির ঘটনাটাই মূলত হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ঘটে থাকে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে যে সকল জ্বালানি জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে হচ্ছে ইউরেনিয়াম অর্থাৎ ইউরেনিয়াম হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি অন্যতম জ্বালানি ইউরেনিয়ামের ভর হচ্ছে টু হান্ড্রেড এবং তার পারমানেন্ট সংখ্যা হচ্ছে নাইনটি টু এবং নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি থ্রি তাহলে ইউরেনিয়াম হচ্ছে একটি খুব একটা ভালো জ্বালানি তবে প্রকৃতিতে এর পরিমাণ পাওয়া যায় খুবই অল্প পরিমাণ অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় মাত্র জিরো এত অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় বলেই এটা অত্যন্ত একটি দামি একটি মৌল এবং ভারী একটি মৌল এখন যেহেতু নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে এই ইউরেনিয়ামটা ব্যবহার করা হয় এর কিন্তু একটা অর্ধায়ু আছে এর অর্ধায়ু কত ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু হচ্ছে এর অর্ধায়ু অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু অর্ধায়ু এর অর্ধায়ু হচ্ছে সাতশো চার মিলিয়ন বছর সাতশো চার মিলিয়ন বছর চিন্তা করা যায় একটা ইউরেনিয়াম এর অর্ধায়ু এখন প্রশ্ন আসতে পারে না স্যার অর্ধায়ু জিনিসটা কি অর্ধায়ু হচ্ছে কোনো বস্তুর মূল পরিমাণের ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধায়ু বলা হয় এই অর্ধায়ু হচ্ছে সাতশো চার মিলিয়ন বছর হচ্ছে একটা ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু এখন যদি একটা ইউরেনিয়াম পরমাণুরকে যদি পরমাণুর মধ্যে কম গতি সম্পন্ন নিউট্রন কণা প্রবেশ করানো যায় 
তবে ওই ইউরেনিয়াম পরমাণুটার একটা অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং সেটা ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট দুটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে সে সাথে দুটি করে সেই সাথে তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয় এসব বিষয়টা আমরা একটা রিয়াকশনের মাধ্যমে সহজ বোঝার চেষ্টা করি এখন যদি এই ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে যদি একটা নিউট্রন কণাকে প্রবেশ করানো যায় তাহলে এই ইউরেনিয়াম পরমাণু কি হলো অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে সেটা ছোট ছোট দুইটা নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে এই দুইটা নিউক্লিয়াসটা হবে কি একটা হলো ক্রিপ্টন যার ভর হচ্ছে যার ভর হচ্ছে থার্টি সিক্স সংখ্যা থার্টি সিক্স এবং ভর হচ্ছে নাইনটি টু এবং আর কি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হবে সেটা হলো বেরিয়ার এর হলো পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি সিক্স এবং এর ভর হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি ওয়ান এবং সাথে কয়েকটা নিউক্লিয়ার সৃষ্টি করবে বা তিনটা নিউক্লিয়ার সৃষ্টি হবে এই তিনটা নিউক্লিয়ার সৃষ্টি হবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে যখন এই ইউরেনিয়াম পরমাণু কম গতি সম্পর্কে একটা নিউক্লিয়ার পরাকে শোষণ করে তখন সে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় আর অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে সেটা দুটি ছোট ছোট নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায় তখন তৈরি হয় একটা ক্রিপ্ট এবং বেরিয়াম সাথে তিনটি করে নিউক্লিয়ার উৎপন্ন হয় এই এই ঘটনাটার মূলত হলো নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ঘটে থাকে আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে যে থিওরি অফ রিলেটিভিটি কে প্রদান করে তখন তোমরা বললে আইনস্টাইন আর থিওরি অফ রিলেটিভিটির মূল বিষয়টা কি ছিল সেখানে হলো ভর এবং শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এখানে নিউ আইনস্টাইন সর্বপ্রথম দেখিয়েছে ভরটা কীভাবে শক্তিতে প্রদান করা যায় এই বিষয়টা তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এখানে ছোট ছোট অবজেক্টিভ প্রশ্ন আকারে পরীক্ষায় আসতে পারে এরপর আমাদের যে বিষয়টা আলোচনা থাকবে যে ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা এটাই হলো আমাদের এই অধ্যায়ের সবচেয়ে লাস্ট এর টপিক আমরা এখনই দেখব যে ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা যে কী জিনিস সেটা আশা করছি এই অধ্যায়ের যে সকল বিষয়গুলো তোমাদের বিগত বছরে এসবি পরীক্ষাটা আসছে কিংবা পরবর্তীতে যে পরীক্ষা আসতে পারে সকল বিষয়গুলো নেই মোটামুটি আমি এখানে আলোচনা করতে পারছি এসব আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা এই ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা বিষয়টাকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখন আমরা দেখব হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতা হলো পা ই ডব্লু ই আ এই পার মানে হচ্ছে ক্ষমতা আচ্ছা ক্ষমতা কী জিনিস আমরা একটু বোঝার চেষ্টা ক্ষমতা কাটে দেওয়া হয় তাহলে কোনো বস্তু প্রতি একক সময় যে পরিমাণ কাজ করতে পারে সেটাই তার ক্ষমতা অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কোনো বস্তু যে পরিমাণ কাজ করতে পারবে সেটাই তার ক্ষমতা এখন এই ক্ষমতাকে আমরা হলো পি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে পি সমান অর্থাৎ কোনো বস্তুর যদি ক্ষমতা যদি পি হয় অর্থাৎ যদি পি সময় বস্তু পি ডব্লু পরিমাণ কাজ করে তবে তার তার পরিমাণে হচ্ছে ক্ষমতা এসব বিষয়টা আমরা আর কি বোঝার চেষ্টা করি এখানে এই ক্ষমতা এই আমরা জানি কাজের একক হলো জুল কাজের একক জুল আর সময়ের একক হলো সেকেন্ড তাহলে যদি আমরা এই এখানে দেখি তাহলে আমরা পাই হলো জুল পাঁচ সেকেন্ড আর জুল পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে ওয়াট জুল পার সেকেন্ড মানে কি ওয়াট জুল পার সেকেন্ড মানে ওয়াট এখন যদি তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় আসতে পারে যে দশ ওয়াট কাপ ক্ষমতা বলতে কী বুঝে প্রশ্ন তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় আসবে দেখবো যে এই ঘর প্রশ্নের দুই মার্কে প্রশ্ন করার জন্য আমার সঙ্গে প্রশ্ন আসছে যে কোনো বস্তু কোনো বস্তু ক্ষমতা দশ ওয়াট বলতে তুমি বুঝা এই প্রশ্ন ধরো যে তোমাদের হলো কোনো তোমার কোনো প্রশ্নের আকারে পরীক্ষা আসছে তখন তোমরা কীভাবে উঠতে পারবে এটা একদম সিম্পল প্রশ্ন উত্তর যদি তোমাদের এখানে প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা কি বলবো যে কোনো বস্তু ক্ষমতা দশ ওয়াট বলতে বুঝায় বস্তুটি প্রতি সেকেন্ডে দশজন কাজ করতে পারে এসব আমরা এই বিষয়টাকে আমরা নির্ভর করতে চাই যে যদি আমরা এই ক্ষমতা সংজ্ঞাটির দিকে লক্ষ্য করি ক্ষমতা থেকে কিন্তু বলা হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তু যে পরিমাণ কাজ করে যে পরিমাণ মানে এই কাজের পরিমাণটা ফিক্স না কিন্তু সময়টা কিন্তু ফিক্স অর্থাৎ সময়টা কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তু যে পরিমাণ কাজ করবে সেটাই তার হলো ক্ষমতা এসব তারা আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে টি এই টিটা হলো অবশ্যই এই টিটা হলো আমাদের সবসময় এক সেকেন্ড হবে তাহলে আমাদের যেহেতু দশ ওয়াট আসছে পরীক্ষা তাহলে আমরা এখানে দশ ওয়াট দিয়ে দেবো তাহলে দশকে একদম ভাগ করে আমরা দশ পেয়ে যাই আর আমরা জানি জুল পার সেকেন্ড অর্থাৎ জুল পার সেকেন্ড আসে এখানে আর জুল পার সেকেন্ড মানে ওয়ার্ড আর এটা মানে দশ তাহলে তোমরা খুব মজার 
করে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারো তাহলে তোমাদের যদি পরীক্ষায় যদি 10 ওয়ার্ড 20 ওয়ার্ড বা 30 ওয়ার্ড আছে যদি 30 ওয়ার্ড পরীক্ষা আসে তাহলে বলবা যে কোন বস্তুর ক্ষমতা 30 ওয়ার্ড বলতে বোঝা বস্তুটি প্রতি সেকেন্ডে 30 দুল কাজ করতে সক্ষম এই কথাটা বলে ফেল দুই মার্ক পাওয়া সম্ভব আর এখানে আরেকটা প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে এখানে এই ক্ষমতা কিন্তু কি হলো স্কেলার রাশি এবং লগ রাশি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ে এই ধরনের প্রশ্ন হলো এসে থাকে যে ওখানে হলো তোমাদের রাশি নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে যেটা আমরা জানি যে রাশি হলো দুই ধরনের একটা মৌলিক রাশি একটা হলো যৌগিক রাশি বা লব্ধ রাশি তাহলে মৌলিক রাশি হলো কি যে রাশি অন্য রাশির উপর নির্ভরশীল না তার হলো মৌলিক রাশি মৌলিক রাশি আছে সাতটা তোমরা জানো দৈর্ঘ্য বা সময় তাপমাত্রা দ্বিগুণ তীব্রতা পদার্থের পরিমাণ এগুলো হচ্ছে মৌলিক রাশি আর লব্ধ রাশি হচ্ছে অসংখ্য অসংখ্য এখন লব্ধরাশি কি জিনিস অর্থাৎ যে সকল রাশিকে ভাঙলে দুই বা তত মৌলিক রাশি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় লব্ধ রাশি তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন এখান থেকে কোন কাজ করতে পারো কি ধরনের প্রশ্ন হলো বিগত বছরে এসএসসি পরীক্ষাতে আসছে আমি সেটা একটু লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু কাইন্ডলি এটা একটু দেখে নাও খুব সহজ জিনিস যে এখানে প্রশ্ন আসে কাজ আসতে পারে বল আসতে পারে ও ক্ষমতা তার পরীক্ষার প্রশ্নটা কিভাবে আসবে আমি কি বলছি যে কাজ অথবা বল বা ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি কি রাশি লব্ধ রাশি এইটা লব্ধ রাশি মানে হলো যৌগিক যৌগিক রাশি অর্থাৎ আমি পূর্বে বলেছি লব্ধ রাশি হলো যে রাশিতে ভাগে দুই বা ততটি মৌলিক রাশি পাওয়া যায় তাকে হলো লব্ধ রাশি কি লব্ধ রাশি রাশি দেখা পড়ে তো কোন ভালো প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে সমস্ত ভালো ভালো প্রশ্ন পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা আসছে তার পরীক্ষা আসতে পারে যে কাজ একটি লব্ধ রাশি কেন ব্যাখ্যা করো বল একটি লব্ধ রাশি কেন ব্যাখ্যা করো অথবা ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি কেন ব্যাখ্যা করো তখন তোমরা এটা সুন্দর করে এই কাজকে ভাঙবে ভেঙে ছোট ছোট পরীক্ষা আসে এর রূপান্তর করে সেটা ব্যাখ্যা করবে আশা করি বিষয়টা ক্ষমতা থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমি হলো ক্ষমতা কাকে বলে ক্ষমতার একক তোমাদের কিন্তু আবার আমি বলছি ওই কাজের মতো যে অসময় কিন্তু তোমাদের বহু বলে অর্থাৎ অভিন্ন প্রশ্নে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে অর্থাৎ এখানে আসতে পারে কি যে ক্ষমতার একক নিচের উ একে দিলে হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড আরেকটা দিলে জুল সেকেন্ড আরেকটা দিলে হচ্ছে ওয়ান তাহলে তোমাকে কিন্তু অপশনে দিয়ে দেবে এক দুই দুই তিন তিন চার এক দুই তিন তখন কিন্তু তোমাকে হলো কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে ওই প্রশ্নটা বাছাই করে উত্তর দিতে হবে এটা হলো অভিন্ন প্রশ্ন এইভাবে আসতে পারে বুঝতে পেরেছ এছাড়া প্রশ্ন আসতে পারে কি ওই যে পুরো বললাম যে ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি এছাড়া আসতে পারে যে দুই মার্কের প্রশ্ন হইতে পারে যে কোন বস্তুর ক্ষমতা দশ ওয়ার্ড বিশ ওয়ার্ড তিরিশ ওয়ার্ড বলতে কি বুঝো এইভাবে তোমরা এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেবে যদি দাও তাহলে তোমাদের এই ধরনের প্রশ্ন যেভাবে আসুক না কেন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজে সলভ করতে পারবে এখন আমাদের এই অধ্যায়ের সাথে লাস্টের টপিক্স হচ্ছে কর্মদক্ষতা এই কর্মদক্ষতা টা হলো গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা এখনই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কিন্তু আমাদের সিলেসের প্রশ্ন অর্থাৎ এখানে মোটর রিলেটেড বা ইঞ্জিন ইঞ্জিনের ক্ষমতা বা মোটরের ক্ষমতা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কর্মদক্ষতাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা এখান থেকে কিন্তু একটা অংশ আছে যেখান থেকে সিলেসের পরীক্ষার প্রশ্ন এসে থাকে এই জন্য এখানে কিন্তু একটা টপিকসটা আলাদা ধরে রাখতে পারো যে ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা রিলেটেড বা মোটর ভিত্তিক যে প্রশ্নগুলো আছে এখান থেকে কিন্তু একটা সিলেশীল প্রশ্ন তোমাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য এই ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা বিষয়টাকে কিন্তু একটু ভালো করে তোমাদের বুঝতে হবে এই সব আমরা সেই কথাটাই আমরা একটু দেখি যে কর্মদক্ষতাটা কি জিনিস একটু আমরা এখানে দেখি কর্মদক্ষতা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইপিসিএলসি একে হলো ইটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই অংশটা আমি একটু লিখে রাখি তাহলে তোমাদের একটু বোঝার সুবিধা হবে তোমরা অনেকে জানো আর যারা নবম শ্রেণীতে আছো তারা হয়তো বা এই মনোটার সাথে খুব একটা পরিচিত নাই এই মনোটার নাম হচ্ছে ইটা এই মনোটা হলো তোমরা নতুন দেখছো তোমরা এটা হলো লিখে রাখো যে এই যে এমন এর মতো এটা এটা হলো একটা গ্রিক সিম্বল যে এটা নাম হলো ইটা এটা আমরা অমুখস্থ বসে তোমরা অমুখস্থ করে ফেলবে এটা নবম শ্রেণীদের জন্য বেশি কাজ লাগলো দশম শ্রেণীতে যারা আছো বাইরে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারা এটা লিখতে লিখতে অবস্থা হয়ে পড়ছো এসো কর্মদক্ষতা কি সেই বিষয়টা আমরা একটু দেখি কর্মদক্ষতা যদি আমরা বলতে চাই যে কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে লভ্য কার্যকর ক্ষমতা ডিভাইডেড 
মোট পদত ক্ষমতা মোট পদত ক্ষমতা অর্থাৎ আমরা এখানে এই যে এখানে একটু আমরা লিখে যে এই লব কার্যকর ফর্মটাকে আমরা ইংরেজিতে যদি লিখতে চাই তাহলে হলো পি আউট লেখা হয় অর্থাৎ এটা যদি যে পরিমাণ কাজ আমাদের কে ফিডব্যাক দেয় সেটা কি ধর পি আউট অর্থাৎ আউটপুট অর্থাৎ একটা ইউনিট যে পরিমাণ কাজ করে আমাকে ফিডব্যাক দেয় সেটা হলো আউটপুট আউটপুট হচ্ছে লব কার্যকর ক্ষমতা আর মূল পদত ক্ষমতাকে আমরা বলে হলো পি ইন পি ইন মানে হলো কি ইনপুট পাওয়ার অর্থাৎ একটা ইঞ্জিনের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তিটা দেওয়া থাকে সেটাই হলো लभ्य कार्यकर क्षमता मूल प्रदत्त क्षमत अनुपात शतकरा बोलादक्षता खुबी सहज शक्ति बुझी लव कार्य शक्ति अबचयित शक्ति शक्ति मूल जो शक्ति व्यय कर शक्ति कार्यकर शक्ति रूप में फिडबैक पाई और जो परिमाण शक्ति क्या लागे ना से विषय कैमन जो उदाहरण दी सहज बुझे पा मन करो अच्छा वस्तु ही क्योंकि एकश पार्सेंट क्ष करते वस्तु के एकश जुन जो शक्ति देवा सेवेंटी पार्सेंट क्ष करते खाओ खेते बोलते मानी फिडबैक मान लव कार्यकर क्षमता और हलो वही एक कतटुकू हमारे क्या आसानी ये क्योंकि एकश पार्सेंट दी 
आलोचना बंधुरा चाहते बुजते आलोचना नय सवार सुस्थ कमना आज के मत विदा दीसी असल